வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம மைட்ரேட் சேனல் நம்ம மைட்ரேட் சேனலில் ஐடிஐ ஃபிட்டர் மெஸ்னிஸ்ட் டர்னர் இந்த ட்ரேடில் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி படித்து முடிச்சுட்டு ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் சரி டெய்லி டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷில் சொல்லிகிட்ருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உள்ள கொஷின்ஸை வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் நூற்றி ஒன் நூற்றி ஒன்று வைஸ் கிளாம்ப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஸ் கிளாம்ப் வந்து எதற்காக பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அதாவது வயசில் வந்து பார்த்திங்கனாப்பா ஃபிக்ஸ்டு ஜா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மூவபுள் ஜா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஜாவும் மூவபுள் ஜாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாம்ப் மாதிரி தான் ஓகேவா இப்போது ஒரு பனிப்பொருள் அதாவது ஒரு ஜாபில் இந்த பக்கமும் நம்ம மிஷினிங் பண்ணியிருப்போம் இந்த பக்கமும் நம்ம மிஷினிங் பண்ணியிருப்போம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடு வந்து மிஷினிங் பண்ணியிருப்போம் அப்படி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடு மிஷினிங் பண்ணின பரப்பை வந்து நம்ம இந்த வயசில் இப்படி பிடிக்கும் போது இந்த ஆல்ரெடி இங்கே மிஷினிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மிஷினிங் பண்ண பரப்பு வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளாம்ப் வந்து பயன்படுது ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ப்ரொடக்ட் தி ஃபினிஷ்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஜாப் ஃபினிஷ்டு சர்ஃபேஸ்னால் என்ன முடிக்கப்பட்ட ஒரு மேற்பரப்பு பனிப்பொருளில் முடிக்கப்பட்ட ஒரு மேற்பரப்பு நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி மூவபுள் ஜா ஆஃப் ஏ பெஞ்ச் வைஸ் இஸ் நாட் மூவிங் ஈவன் தோ தி ஸ்பிண்டில் இஸ் டர்ன்டு இட் இஸ் டியூ டு தி ரீசன் தட் அதாவது இப்போ தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் வயசில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஜா அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மூவபுள் ஜான்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஜாவும் மூவபுள் ஜா ஃபிக்ஸ்டு ஜாங்கிறது இது வந்து ஃபிக்ஸாக ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மூவபுள் ஜா மட்டும்தான் இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஜாவை நோக்கி பேர்லலாம் மூவ் ஆகும் ஓகேவா அப்படி பேர்லலாம் மூவ் ஆகிறதுக்கு எது பயன்படுது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பிண்டில் தான்ப்பா பயன்படும் இந்த ஸ்பிண்டில்ங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்படி இருக்கும் இது வந்து பாக்ஸ் நட் ஓகேவா இந்த பாக்ஸ் நட்டில் உள்ள வந்து ஸ்கொயரில் ஸ்கொயர் த்ரெட் கட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்பிண்டில்லையும் வந்து ஸ்பிண்டில்னா என்ன ஒரு ராடு தான் அவ்வளோதான் இந்த ராட்லேயும் ஸ்கொயர் த்ரெட் வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இங்கே வந்து ஹேண்டில் இருக்கும் வயசோட ஹேண்டில் இருக்கும் இந்த வயஸ் ஹேண்டில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த மறை வழியாக இது என்ன பண்ணும் மூவபுள் ஜாவை பேரலாம் ஃபிக்ஸ்டு ஜாவை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போகும் அப்படி நகர்த்தி கொண்டு போகும்போது இந்த ஸ்பிண்டில் மட்டும் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் மூவபுள் ஜா வந்து மூவ் ஆகலை அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பின் இருக்கும்ப்பா அந்த பின் வந்து உடஞ்சிருக்கும் இது வந்து டபல் பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டபல் பின் உடஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ஸ்பிண்டில் மட்டும்தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஆனால் ஜா வந்து மூவபுள் ஜா வந்து நகர்ந்து போகாது ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிண்டில் பின் இஸ் ப்ரோக்கன் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி பீன் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பீன் ஹேமர் இஸ் அதாவது கொஷின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பீன் ஹேமரில் பீனுங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் கிராஸ் பீன் ஹேமர்னால் எப்படி இருக்கும் கிராஸ் பீன் ஹேமர்னால் மேல் பகுதி வந்து இப்படி இருக்கும் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த முனை வந்து ஒரு எஜ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இன்னொரு எஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிராஸாக இருக்கும் இது வந்து ஐஹோல் இது வந்து ஹேண்டில் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹேண்டிலுக்கு கிராஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டு தி ஹேண்டில் கிராஸ் பீன் ஹேமரில் பீனுங்கிற பார்ட் வந்து என்னது அது அந்த அடியில் முனை இருந்தது இல்லையா அதுதான் பீனுங்கிற பார்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி பீன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரைட் பீன் ஹேமர் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கிராஸ் பீன் ஹேமர் பார்த்தோம் ஸ்ட்ரைட் பீன் ஹேமர்னால் சேம் அதே மாதிரி தான் பட் இந்த அடிமுனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஷேப்பில் இருக்கும் வி ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஐ ஹோல் இது வந்து ஹேண்டில் ஹேண்டிலுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் 
இதுதான் பீனுங்கிற பார்ட்டு ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் பின் ஹேமரில் பீனுங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரைட் டு தி ஹேண்டில் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி பெஞ்ச் வைஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஏ பேரலல் ஜா வைஸ் பிகாஸ் அதாவது பெஞ்ச் வைஸை வந்து நம்ம ஏன் வந்து பேரலல் ஜா வைஸ் என்று குறிப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பெஞ்ச் வைஸில் ஃபிக்ஸ்டு ஜான்னு ஒன்று இருக்கும் மூவபிள் ஜான்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஜாங்கிறது வந்து ஃபிக் அது ஒரே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த மூவபிள் ஜா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்லலாக மூவ் ஆகும் எதை நோக்கி ஃபிக்ஸ்டு ஜாவை நோக்கி பேர்லலாக மூவ் ஆகிறதுனால தான் இது வந்து பேர்லல் ஜா வைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஆன்சரை பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி இட் இஸ் மூவபிள் ஜா மூவ்ஸ் பேர்லல் டு தி ஃபிக்ஸ்டு ஜா so answer d is the right answer next question the box nut of a bench wise is made of of ipo da na solirna question enna nu paarenga first box nut bench wise la box nut ngra oru part undu pathina endha ulogathal seiyapattirukum abdingra da question answer undu pathina phosphorus bronze box nut ngra enna adu adu oru square type la irukum உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் மரம் வெட்டியிருப்பாங்க ஸ்கொயர் த்ரெட் வெட்டியிருப்பாங்க அது வழியாக தான் இந்த ஸ்பிண்டில் வந்து ரொட்டேட் ஆகி மூவபிள் ஜாவை நகர்த்தி கொண்டு போகும் ஓகேவா இது ஏன் வந்து பாஸ்பரஸ் பிரான்ஸ் மெட்டீரியலில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வய வயசுக்கு உள்ள தான் இருக்கும் அப்படி உள்ள இருக்கும்போது இதுக்கு வந்து லூப்ரிகண்ட் வேணும் இல்லையா ஆயில் வந்து உள்ள விட முடியாது அந்தளவுக்கு விட முடியாது அதனால் வந்து பாஸ்பரஸ் பிரான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு ஸ்டீல் அதாவது என் மைல்டு ஸ்டீல் வந்து என்ன ஆகும் அந்தளவுக்கு ரப் பண்ணி எடுக்காது அதாவது இப்போ ரப் பண்ணுன்னா என்ன சொல்கிறது பிடிச்சி பிடிச்சி போகாது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே ரொட்டேட் ஆகும் பிரான்ஸில் ஏன்னா பிரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டக்டிலிட்டி தன்மை வந்து இருக்கும் அதனால் ஸோ பிரான்ஸில் தான் செஞ்சுருப்பாங்க ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி ஜா பிளைட்ஸ் ஆஃப் எ பெஞ்ச் வைஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் ஆஃப் அதாவது ஜா பிளேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு ஜாவுலேயும் சரி மூவபிள் ஜாவுலேயும் சரி என்ன ஒரு ஸ்கு ஒரு பிளேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கப்பா இப்படி உள்ள இப்படி உள்ள பிளேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து டீத் வெட்டியிருப்பாங்க பற்கள் வெட்டியிருப்பாங்க அது வந்து ச இந்த டீத் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிப்பொருளை வந்து இறுக்கமாக பிடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த பற்கள் வந்து ஜா பிளேட்ஸில் கட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இந்த டூல்ஸ் இந்த ஜா பிளேட்ஸ் வந்து என்ன மெட்டீரியலில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டூல் ஸ்டீல் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தை பின் வைஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் பின் வைஸ் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஹோல்டிங் ஆட் ஷேப்டு ஸ்மால் ஒர்க் பீசஸ் ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஃபிக்ஸிங் தி பின்ஸ் பின்னை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுதா கண்டிப்பாக இல்லை ஹோல்டிங் தி பின்ஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஹோல்டிங் தி பின்ஸ் நண்பர்களே லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் கொஷின் நம்பர் ஐ திங்க் எயிட்டி நைன் அந்த கொஷின் வந்து தப்பாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் சரியான பதிலை வந்து அந்த வீடியோலேயே நான் கீழே கமெண்டில் போடுறேன் ஓகே இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் தி பின்ஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தி ஹேண்ட் வைஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் அதாவது ஹேண்ட் வைஸ் எதுக்காக பயன்படுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஃபிக்ஸிங் தி ஹெவி ஜாப்ஸ் பெரிய ஜாப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுதா கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா அதே மாதிரி ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் டைட்டனிங் நட்ஸ் அண்டு போல்ட்ஸ் நட் அண்டு போல்ட்டை டைட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுதா கண்டிப்பாக இல்லை அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் ஹோல்டிங் ரவுண்டு ஜாப்ஸ் ரவுண்டு ஜாப்பை பிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுதா அதுவும் இல்லை ஓகே ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் டூயிங் மைனூட் ஒர்க் அதாவது நுணுக்கமான ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்காக ஹேண்ட் வைஸில் வச்சு பிடிச்சி பண்ணுறதுக்காக பயன்படுதா எஸ் ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் டூயிங் மைனிட் ஒர்க் 
next question the bench wise spindle is made of of ipo da na solirna spindle ingiradhu vande oru shaft and the shaft la vande square thread cut panirupanga adhu yen vande square thread la cut panirukanga na box nut liye square thread da irukum so in the spindle vande enna material la senjirukanga abdingiradha question answer vande pathina option a mild steel mild steel la da spindle vande seiva senjirupanga next question an oil floor should be cleaned by adavadhu question enna nu pathina oru workshop la adavadhu panimanayil oru tharaiyila vande oil pattruchu appadina adai eppadi nama sutham pannuvom appingiradha question eppadi nama sutham pannuvom cotton waste vechu thodaipoma illa illaya adhe mari option b parunga putting water அதாவது தண்ணியை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோமா அதுவும் கிடையாது ஏன் வந்து காட்டன் வேஸ்ட்டும் இப்போ தண்ணியை வச்சு க்ளீன் பண்ண மாட்டோம் அப்படி பண்ணாலும் அது அந்த வளவளப்பு தன்மை வந்து கண்டிப்பாக அந்த தரையில் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் புட்டிங் சாட் டஸ்ட் அண்டு சேண்டு ஆர் சேண்டு அதாவது மரத்தூளையும் இல்லைன்னா மணலையும் அந்த ஆயில் மேலே அந்த தரையில் ஆயில் பட்ட இடத்துல போட்டு அதை அப்படியே க்ளீன் பண்ணால் அந்த ஆயிலில் வந்து அந்த வளவளப்பான தன்மையும் கொஞ்சம் சேர்ந்து வந்துடும் இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் மரத்தூளையும் மணலையும் வச்சுருந்தான் ஒரு ஆயில் ஆயில் பட்ட தரைமட்டத்தை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபயர் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் அதாவது தீயை எரிய செய்யும் காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃபியூவல் ஹீட் அண்டு ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆர்க் வெல்டிங் ஒன் ஷுட் ப்ரொடெக்ட் ஹிஸ் ஐஸ் பை யூசிங் அதாவது என்னென்ன கொஷின் என்னென்னா ஆர்க் வெல்டிங் வேலை செய்யும்போது நமது கண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது எது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டார்க் கிளாஸ் ஸ்க்ரீன் நம்ம வெல்டிங் அடிக்கிறோன்னு வைங்க வெல்டிங் அடிக்கும்போது பார்த்துருக்கீங்களா அது இப்போ அதில் பாருங்கள் ஒரு டார்க்காக ஒரு கிளாஸ் வச்சு தான் வெல்டிங் அடிப்பாங்க அது வந்து நம்ம கண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு ஸோ அதை தான் இங்கே கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கிளாஸ் ஸ்க்ரீன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒயில் கிரைண்டிங் ஒன் மஸ்ட் யூஸ் கொஷின் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டிங் வேலை செய்யும்போது தேவைப்படும் முக்கியமான ஒரு உபகரணம் ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சேஃப்டி காகுல்ஸ் சேஃப்டி காகுல்ஸ் அதாவது பாதுகாப்பு கண்ணாடி கிரைண்டிங் வேலை செய்யும்போது முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒரு பொருள் என்ன பாதுகாப்பு கண்ணாடி நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஏ ஹேமர் வித் லூஸ்லி ஃபிட்டட் ஹேண்டில் வில் அதாவது ஒரு ஹேமர் இருக்கு ஓகேவா ஏதோ ஒரு ஹேமர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஹேமரில் ஹேண்டில் வந்து லூஸாக ஃபிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த டோட்டல் பார்ட்டும் வெளியில் பறந்து போய் அடுத்தவங்க மேலே அடிச்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது அங்கே ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்குதா இங்கே பாருங்கள் ஆப்ஷனும் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளை அவே அண்டு காஸ் ஆக்சிடெண்ட் அதாவது ஹேமரில் வந்து ஹேண்டில் வந்து லூஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தால் ஆக்சிடெண்ட் அது பறந்து போய் யார் மேலேயாவது பட்டு ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹவு லாங் ஏ ரெஸ்கியூ ப்ரீத் நீட்ஸ் டு பி அதாவது கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு வந்து அடிபட்டுருச்சுன்னு வைங்களேன் ஏதோ ஒரு சம் ஆக்சிடெண்ட் நடந்துருச்சு அப்படி ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும்போது அவருக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரீத்திங் தேவைப்படுது அதாவது மூச்சு 
வெளி மூச்சு தேவைப்படுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மூச்சு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு நீ எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் இப்போ ஆப்ஷனை பாருங்கள் டெலிவர்டு ஓவர் டூ செகண்ட்ஸ் சும்மா ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம இழுத்து விட்டால் போதுமா இல்லை இதே ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஒரு செகண்டில் இழுத்து விட்டால் போதுமா அதுவும் கிடையாது இதே ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் லாங் என் டு மேக் தி செஸ்ட் ரைஸ் அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்து மூச்சை வந்து இழுத்து நம்ம மார்பு வந்து மேலே வர்ற அளவுக்கு இழுத்து அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ப்ரீத்திங்கை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும்போது தான் அதுதான் ப்ராப்பரான வே அதை தான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் மூச்சை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மார்பு அளவுக்கு இழுத்து நம்ம விடணும் ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் ஏ ஸ்மால் பஃப் ஆஃப் ஏர் சும்மா கொஞ்சமாக மட்டும் இழுத்து விட்டால் போதுமா காப்பாற்றிடலாமா ஒருத்தரை கண்டிப்பாக முடியாது நல்லா மூச்சை இழுத்து விடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் ஷுட் நெவர் பி பிளேஸ்ட் ஆன் ஏ பன் அதாவது கொஷின் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீக்காயத்தின் மீது ஒருபோதும் படக்கூடாத பொருள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோகோ பட்டர் கோகோ பட்டர் தான் படக்கூடாது தீக்காயத்து மேலே மற்றபடி ஆலி அப்புறம் வாட்டர் ஸ்டெரைல் ட்ரெஸ்ஸிங் இதெல்லாம் படலாம் தீக்காயத்து மேலே ஆனால் கோகோ பட்டர் மட்டும் படவே கூடாது நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் கம்ஸ் அண்டர் மெஷின் சேஃப்டி ஓகே கொஷின் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் வருவனவற்றுள் மெஷின் பாதுகாப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ டோன்ட் வியர் ரிங் வாட்ச் ஆர் செயின் இந்த ரிங்கு வாட்சு செயின் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுறோம் மெஷின் வந்து யூஸ் பண்ணலை இல்லையா ஸோ நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து பர்சனல் சேஃப்டி சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் டோன்ட் வால்க் அண்டர் சஸ்பெண்டட் லோடு அதாவது ஒரு ஹெவியாக ஒரு வெயிட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அடியில் நம்ம நடந்து போகக்கூடாது அப்போது இதுவும் வந்து ஒரு பர்சனல் சேஃப்டி அதாவது பர்சனல் சேஃப்டின்னு என்ன நம்மளோட சேஃப்டி மிஷினோட சேஃப்டி கிடையாது ஓகேவா ஓகே ஆப்ஷன் சி பாருங்கள் ஸ்டாப் தி மெஷின் பிஃபோர் சேஞ்சிங் தி ஸ்பீடு ஆ இந்த இதை வேணால் பாருங்கள் அதாவது மெஷினை வந்து ஒரு மெஷினில் வந்து ஒரு ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மெஷினை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் ஸ்பீடை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா அப்படி மெஷினை ஆஃப் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா மெஷினுக்கு தான் அடிபடும் இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து மெஷின் சேஃப்டி ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் அதே ஆப்ஷன் டி பாருங்கள் டோன்ட் ட்ரை டு ஸ்டாப் யர் ரன்னிங் மெஷின் இன் வித் ஹேண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு மெஷின் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு வைங்களேன் அதை வந்து கையிலையே பிடிச்சி நிறுத்தணும் அப்படின்னோம்னா அப்போ நம்ம கைக்கு தான் அடிபடும் ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு பர்சனல் சேஃப்டி தான் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸ்டாப் தி மெஷின் பிஃபோர் சேஞ்சிங் தி ஸ்பீடு நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி கிளாஸ் ஆஃப் ஃபயர் டியூ டு வுட்டு பேப்பர் க்ளோத் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரம் காகிதம் துணி இவற்றில் ஏற்படும் தீயின் வகை என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கிளாஸ் ஏ அப்படிங்கிறது தான் ஃபயர் அதாவது மரம் காகிதம் துணி இந்த மாதிரி பொருளில் ஒரு நெருப்பு பற்றுச்சு அப்படின்னா அது எந்த வகையான நெருப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி Color code of bin for paper waste. அதாவது ஒரு குப்பை தொட்டி இருக்குன்னு வைங்க பேப்பர் வேஸ்ட்டோட குப்பை தொட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதோட கலர் கோடு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க அதோட கலர் கோடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ப்ளூ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் பேப்பர் வேஸ்ட்டோட பேப்பர் வேஸ்ட்டோட குப்பை தொட்டி கலர் என்ன ப்ளூ கலர் ஓகே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம 
நூற்றி இருபது கொஷினாக பார்த்துட்டோம் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதிகமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்